अंगे पशे नम्बर कलचर भाग दुस्वप्न सूर्यप्रकाश सूर्यप्रकाश स्वप्न ड्रीम क्या दुस्वप्न आवेदप्रकाश दुस्वप्न विश्वास आदमे वैटा फुटीट जस्ट अलग अल वेटी कलपयोग चुटिया 
ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് വെട്ടി കളയുന്നുണ്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ലേ അതേ കണക്ക് തന്നെ ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ആ തീരുന്ന പോഷനിൽ കേട്ടോ ടൈറ്റായിട്ട് ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സെക്വേഡ് ആക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം അഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ആ കൊണ്ടം എത്തിച്ച അതേ ഭാഗത്ത് തന്നെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഇതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൻ്റെ ഔട്ടർ ലൈൻ മാറ്റി വെച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഔട്ടർ ഔട്ടർ പാർട്സില്ലേ ഈ റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ എന്താ പറയുക ഈക്വൽ ഈക്വലായിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് കാണാമോ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടു തരാം പെണ്ണ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഇനി ഇതിലാണ് നമ്മൾ ആ സ്ട്രിങ് ബാക്കിയുള്ള അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഗ്രീൻ വെച്ചിട്ട് നെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ഷേപ്പ്സിലായിരിക്കും അന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതായത് എല്ലാ ഷേപ്പ്സും അതായത് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്ട്രിങ്സിൻ്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആവണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഷെയ്ഡ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന സ്ട്രിങ്സ് ഇതേപോലെ വരിഞ്ഞെടുക്കാം അല്ല ഞാൻ അടുത്ത സ്ട്രിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ കളറ് വൈറ്റിൽ ഗ്രീൻ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നല്ല സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതായത് ഊരി പോകാത്ത പോലെ നല്ല സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളത്ര കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിതിങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി അതിന് ശേഷം ഓരോ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതിൽ ഓരോ നിലയിട്ടും നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അകത്തൂടെ അകത്തൂടെ അതായത് ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ സ്ട്രിങ് വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണേ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏതാണോ എന്താ പറയുക ഏതാണോ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിലോട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വലിച്ച് വലിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ കണ്ടോ ഒരു വട്ടം കൂടി പറഞ്ഞു തരാം നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ കൈ ഒന്ന് വിരലൊന്ന് ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് അകത്തൂടെ ഇങ്ങനെ പുറത്തൂടെ ഇടുക കറക്റ്റായിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിൽ എത്തിക്കുക പുറത്തോട്ട് ഇടുക വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ആ കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ വലിച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റാക്കി എടുക്കണം അപ്പം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പിടിച്ചേക്കുക ഏത് പോയിൻറ്റിലാണോ വേണ്ടത് അതേപോലെ പുറത്തോടെ ഇടുക എന്നിട്ട് അകത്തോടെ വലിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഏത് പോയിൻ്റിലാണോ വരുന്നത് ആ പോയിൻ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് നല്ലോണം ടൈറ്റായിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ സൈഡിലേക്ക് ഈ സൈഡിലേക്ക് വലിച്ച് ആദ്യം സ്ട്രിങ് ആക്കുക എന്നിട്ടിത് ഫുള്ള് നമുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കാം ചുറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും അത് ഫുൾ ചുറ്റി എടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ചുറ്റി ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത ആ പോർഷനില്ലേ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ആ ഒരു പോർഷനിൽ ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുത്ത് ടൈ ചെയ്യുക 
ഒരു പോഷനിൽ ഇതേപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കുക ടൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം അത് പൊസിഷൻ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് സെക്യൂറാക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് സെക്യൂറാക്കി നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിങ് അടുത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ ഞാനൊരു നീഡിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് തുന്നി അതായത് വരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതിന് ഈ സ്ട്രിങ് കണ്ടില്ലേ ഇത് കാണാവോ ഇതാ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുക വരിഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും വരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കണേ വീണ്ടും ഇടുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കണ്ട റൈറ്റിലേക്ക് ടൈ എടുക്കുക നല്ലോണം ടൈറ്റ് ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ടൈ എടുക്കുക അടുത്തതും അതേപോലെ തന്നെ അകത്തുകൂടെ തന്നെ ഇടുക അതിന് ശേഷം വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ടൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റിലേക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇടുന്നത് റൈറ്റിലേക്കും നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടല്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെ എടുക്കുക ഒരു വട്ടം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അടുത്തതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇടുക നെക്സ്റ്റ് ടൈറ്റ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കൈയുടെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ്ങിലൂടെ ഇടുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡില്ലേ ആ സൈഡിലേക്ക് വലിച്ച് ടൈ ചെയ്യുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലോണം ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ കുറച്ച് കട്ട് തിക്കായിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഫോമായി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് ഫുള്ള് ഇതേപോലെ വരഞ്ഞെടുക്കാം അതായത് നമ്മളിത് വരഞ്ഞ് തീരാറായി നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ഫുള്ള് വരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദ്യം ഏത് പോർഷനിലാണോ എത്തിയത് ആ പോർഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക തുന്നിക്കോ വരിഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് രണ്ടാമത്തേതായപ്പം അങ്ങോട്ടും അതായത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും ഓരോ നോട്ടിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്തു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഫോമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരഞ്ഞു കണ്ടോ ഇപ്പം തന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫോം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തേതും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരഞ്ഞെടുക്കാം അങ്ങോട്ടും അതായത് ലെഫ്റ്റോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും അപ്പുറ അകത്തോടെ ഇടുക പുറത്തേക്ക് വലിക്കുക അകത്തോടെ ഇടുക പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക സെയിം പ്രൊസീജിയർ രണ്ടാമത്തെ ചെയ്ത അതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റോട്ടും റൈറ്റോട്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടോ തിക്ക് ഫോമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഷെയ്പ്സ് മാറി തിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും വരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം തിക്ക്നെസ് വേണോ അത്ര അധികം വരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ടൈറ്റ് ആക്കാൻ എന്തായാലും മാർക്കല്ല കാരണം ടൈറ്റ് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വിട്ടു പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ തുന്നി നമ്മൾ ഇത്രയും വരെ എത്തി കേട്ടോ വരിഞ്ഞ് വരിഞ്ഞ് ഞാനൊരു ഫൈവ് സ്ട്രാൻഡ്സ് വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത്രയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വലിയ തിക്കാക്കിയിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ ത്രെഡിന് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളത് കാരണം ഞാൻ വലിയ ഇതായിട്ട് തിക്കാക്കിയില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ വരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും വരെ നമ്മൾ പഴയ പോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റോട്ടും റൈറ്റോട്ടും ആക്കി എടുത്തു ഇനിയും തൊട്ട് ഞാൻ ഇതാ കണ്ടു നമ്മൾ എത്തിയ അതായത് തുടങ്ങിയ ഭാഗത്ത് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ അവിടുന്ന് ത
ഞാൻ ഒരു നോട്ടിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അകത്തുകൂടെ തന്നെ സാധാ നമ്മൾ വലിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അകത്തുകൂടെ വലിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ലെഫ്റ്റോട്ടും റൈറ്റോട്ടും ഒന്നുമില്ല സെൻ്ററില്ലേ സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വലിച്ച് വലിച്ചിങ്ങനെ ആക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഷേപ്പാവും നെക്സ്റ്റ് കണ്ടോ നെക്സ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടോ എന്ന് അടുക്കൂടെ വലിച്ച് ഇങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു സ്ട്രിങ് ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്ട്രിങ് ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാതിരിക്കും കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്ട്രിങ് ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം വരിഞ്ഞെടുക്കുക ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം സാധാ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ ഓട്ടിടുക ഓരോ സ്ട്രിങ് എക്സ്ട്രാ ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഫുള്ള് വരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചെറുതായിട്ടൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പ് പോലാണ് ഇതായി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭംഗി തോന്നിയില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് വരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കി വേണം കേട്ടോ വലിച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുവേ നമ്മൾ വരിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഭാഗത്തെത്തി അവിടെ ഒന്നും കൂടെ സെക്യൂറായിട്ട് ടൈം കൊടുക്കണം നല്ല മുറുക്കി ടൈം എടുക്കണം കേട്ടോ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു നോട്ട് ഇടാവുന്നതാണ് കാരണം ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ്സ് അഴിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ പോലെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലെയർ ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ആ എക്സ്ട്രാ ലെയറിൽ നിന്ന് വേണം ഇനി അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പഴയ പോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ് ഇടുക എക്സ്ട്രാ ഫോം ആയിരിക്കുന്നതിൽ കൂടി വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കിയേ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പാറ്റേൺ ആയിട്ട് നെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഫി ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആവാറായി ആ സമയത്ത് എന്താ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബീഡ്സ് എടുത്ത് വെച്ചില്ല അതിലൊരു പിങ്ക് കളർ ബീഡ് ഞാൻ നടുക്കോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ടക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് നോട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക നോട്ടിട്ട് കൊടുത്ത് സെറ്റാക്കുക വൈറ്റും ഗ്രീനും ഷെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു പിങ്ക് ബീഡ് ആ ഒരു ഒറ്റൊരു ബീഡ് മാത്രം കൊടുത്തേക്കാണ് കുറച്ച് എലഗൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അധികം ബീഡ്സ് കൊടുക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഓരോ സ്ട്രിങ്സും എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കത്തില്ലേ ആ ആ ആ ഓരോ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പോയിൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിലുള്ള ബീഡ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് എലഗൻ്റ് ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഒരൊറ്റ ബീഡ് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് ടക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കത് ടൈ ടൈ ചെയ്ത് വെക്കാം ഓർപ്പിക്കാം നല്ലോണം നോർപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ആ പോഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ആ ഒരു നോട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റെഡിയായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ പാറ്റേൺ ഫസ്റ്റ് പാറ്റേൺ 
അതിൻ്റെ തന്നെ ഞാൻ ചെറിയെണ്ണം കാണിച്ചില്ലതാ അതിൻ്റെ തന്നെ ചെറുതും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം നമ്മളിത് ടൈ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ചെറുതിനെ വലതിനെ കൂടെ ഒന്ന് ടൈ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്ട്രിങ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക നല്ലോണം മുറുക്കിക്കെട്ടുക ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലെ വീടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഞാനിവിടെ മൂന്നെണ്ണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് ഓടിക്കളിക്കായിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് ശേഷം താഴെയും കൂടി ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ ടൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അടുപ്പിച്ച് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഓരോ സൈഡിലും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും താഴെയും ഓരോ സ്ട്രിങ് കെട്ടി കൊടുക്കാം ഫൈനലി നമുക്ക് ഫെതേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് ചേരുന്നതായതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഔട്ടർ ലൈൻ വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് ഫെതേഴ്സ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്ന് ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഗ്രീൻ കളർ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ഹോളിലുള്ളത് ഇട്ടിട്ട് തൂക്കിയിടാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോളിലുള്ളത് ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം ഡ്രീം ക്യാച്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് മെതേഡാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പറയുക എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇത് അത് പക്ക നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ കളയും എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം നമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതലും അലങ്കാര വസ്തുവായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നവരേക്കും ടെക്ക് ബൈ ബൈ ആ